ഇതുപോലെ വിജ്ഞാനപ്രദമായ വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സൊല്യൂഷൻ്റെ പാർട്ട് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് എന്താണ് വേപ്പർ പ്രഷർ അതായത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ബീക്കർ എടുത്തു ബീക്കറാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അതിൽ ഞാൻ ഒരു വോളറ്റൈൽ ലിക്വിഡ് എടുത്തു എന്താണ് വോളറ്റൈൽ ലിക്വിഡ് അതായത് ഇക്വലിബ്രിയത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവയിൽ നിന്നും എന്താണ് വേപ്പേഴ്സ് പോകുന്നെങ്കിൽ ഇറൈസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ലിക്വിഡ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വോളറ്റൈൽ ലിക്വിഡ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ കയ്യിലിപ്പോൾ ഇത്തിരി വെള്ളമായെന്ന് വെച്ചോ അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ വാട്ടർ ഒരു വോളറ്റൈൽ ലിക്വിഡ് ആണ് അതുപോലെ കിറോസിൻ വരാം പെട്രോൾ വരാം സ്പിരിറ്റ് വരാം അതുപോലെയുള്ള ലിക്വിഡ്സിനെ പറയുന്ന വേപ്പർ ചെയ്ത് പോകാൻ കഴിവുള്ള ലിക്വിഡ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വോളറ്റൈൽ ലിക്വിഡ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലൊരു വോളറ്റൈൽ ലിക്വിഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വേപ്പേഴ്സ് പോവും അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനെ വേറൊരു ബീക്കറുണ്ട് കമിഴ്ത്തി അടച്ചു വേറൊരു ബീക്കറാണ് സങ്കല്പിക്കുക വേറൊരു ബീക്കറുണ്ട് കമിഴ്ത്തി അടച്ചു അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ വോളറ്റൈൽ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഈ വോളറ്റൈൽ ലിക്വിഡിൻ്റെ സർഫസിൽ ഇരിക്കുന്ന അല്ലാതെ സർഫസ് ഇരിക്കുന്നത് മാത്രമേ പോവുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇവിടെ ഉള്ള ഇതൊന്നും പോകത്തില്ല ഇതിനൊരു ഓർഡർ ഉണ്ട് വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത് പോകാൻ സർഫസിലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് മാത്രമേ ആദ്യം വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത് വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത് പോകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സർഫസിലുള്ള എന്താണ് മോളിക്യൂൾസ് വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത് പോകാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത് പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് അങ്ങനെ പുറത്ത് കിടക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ ഇത് ഈ മോളിക്യൂൾസ് ഈ വേപ്പർ ചെയ്ത് ഈ വോളറ്റി ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത മോളിക്യൂൾസ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ലിക്വിഡ്സിൽ തന്നെ ഒരു പ്രഷർ എക്സർട്ട് ചെയ്യും ഈ വോളറ്റി ലിക്വിഡിൽ നിന്ന് എറൈസ് ചെയ്ത വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത മോളിക്യൂൾസ് ഈ ലിക്വിഡിൽ തന്നെ ഒരു പ്രഷർ എക്സർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ എക്സർട്ട് ചെയ്ത പ്രഷറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഓക്കെ ഒരു വോളറ്റൈൽ ലിക്വിഡിൽ നിന്നും എന്താണ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വേപ്പർ മോളിക്യൂൾസ് എറൈസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടായ വേപ്പർ മോളിക്യൂൾസ് ഈ വോളറ്റൈൽ ലിക്വിഡ്സിൽ ഒരു പ്രഷർ എക്സർട്ട് ചെയ്യും ആ പ്രഷറിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് വേപ്പർ പ്രഷർ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേപ്പർ പ്രഷറിന് ഒരു ഡെഫിനിഷനൊക്കെ നോക്കാം എന്താണ് വേപ്പർ പ്രഷർ ദ പ്രഷർ എക്സർട്ടഡ് ബൈ ദ വേപ്പേഴ്സ് എബവ് ദ ലിക്വിഡ് ഇൻ ദ ഇക്വിലിബ്രിയം ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ലിക്വിഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രഷർ ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ലിക്വിഡിൽ അതിൻ്റെ വേപ്പേഴ്സ് ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ വേപ്പേഴ്സ് അല്ല വേറെ ലിക്വിഡിൻ്റെ വേപ്പേഴ്സ് അല്ല ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ വേപ്പേഴ്സ് ആ ലിക്വിഡിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രഷറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വേപ്പർ പ്രഷർ വേപ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രഷറിനാണ് വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന പേര് വന്നത് അപ്പോൾ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വേപ്പർ പ്രഷർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വാട്ടർ എടുത്തു വാട്ടർ വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അല്ല സ്പിരിറ്റ് വേപ്പറൈസ് പോകുന്ന സ്പിരിറ്റ് പെട്ടെന്ന് വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത് പോകും പക്ഷേ വാട്ടർ പതുക്കെ വേപ്പറൈസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നേച്ചർ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചറും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ വാട്ടർ അല്ലാതെ വെച്ചിരുന്നാലും ചൂടാക്കിയാലും വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിൻ്റെ റേറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറും വേപ്പർ പ്രഷറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി പറയുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു വോളറ്റൽ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് സൊല്യൂഷൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂ സൊല്യൂ സോൾവൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നോൺ വോളറ്റൈൽ അതായത് വോളറ്റൈൽ എന്താ എവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂ നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐക്യലിബ്രേത്ത് ഇരുന്നാലും അത് വേപ്പേഴ്സ് ഒന്നും ക്രിയേറ്റ്
അപ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാളും അതായത് പ്യുവർ സ്റ്റേറ്റിൽ ഒന്നും ചേർക്കാതെ നോൺ വോളറ്റൈവ് സൊല്യൂട്ട് ഒന്നും ചേർക്കാതെ പ്യുവർ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ വേപ്പർ പ്രഷറിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും എപ്പോൾ നോൺ വോളറ്റൈവ് സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴുള്ള വേപ്പർ പ്രഷർ ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ലോയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് റാവൾസ് ലോ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരും തലയിറങ്ങിയൊന്നും വീഴണ്ട ആൾ വളരെ ചെറുതാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബീക്കർ എടുത്തു ഇതൊരു ബീക്കറാണ് സങ്കല്പിക്കുക ഓക്കെ ഈ ബീക്കറിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ലിക്വിഡ്സ് എടുത്തേക്കാണ് അത് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് രണ്ടും വോളറ്റൈൽ ആയിരിക്കണം വോളറ്റൈൽ എന്താണ് അതായത് ഇക്വിലിബ്രിയത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ വേപ്പേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വോളറ്റൈൽ ലിക്വിഡ്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് വോളറ്റൈൽ ലിക്വിഡ്സ് എടുത്തു ഒന്ന് വാട്ടറും ഒന്ന് ആൽക്കഹോളും ഇതിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ എടുത്ത ആരെയാ വാട്ടറാണ് വാട്ടർ നൂറ് ലിറ്ററാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആൽക്കഹോൾ ഇരുപത് ലിറ്റർ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ ഏതായിരിക്കും കൂടുതൽ വേപ്പേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഏതാണ് കൂടുതൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാലറി അല്ലേ വാട്ടറാണ് കൂടുതൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൽക്കഹോളിനെ അപേക്ഷിച്ച് വാട്ടർ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ വേപ്പേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താ അളവിൽ കൂടുതലുള്ള ആരാ വാട്ടർ അല്ലേ നൂറ് ലിറ്റർ വാട്ടറാണുള്ളത് പക്ഷേ ആൽക്കഹോൾ എത്രയേ ഉള്ളൂ ഇരുപത് ലിറ്റർ ആൽക്കഹോളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേപ്പേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാ കൂടുതലുള്ള ആളാരാണോ അയാളായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേപ്പേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വാട്ടറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലിക്വിഡ്സ് വേപ്പേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആൽക്കഹോളിനെ അപേക്ഷിച്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേപ്പർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആർക്കാണോ അയാൾക്കായിരിക്കില്ലേ വേപ്പർ പ്രഷറും കൂടുതൽ ഏ അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാണോ കൂടുതൽ വേപ്പേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അയാൾക്കായിരിക്കും വേപ്പർ പ്രഷർ കൂടുതൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ ഇവിടെ ആർക്കായിരിക്കും വേപ്പർ പ്രഷർ കൂടുതൽ അതെ തന്നെ വാട്ടറിനാണ് വേപ്പർ പ്രഷർ കൂടുതൽ അപ്പോൾ അളവിൽ ആർക്കാണോ കൂടുതൽ അയാൾ കൂടുതൽ വേപ്പേഴ്സും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും വേപ്പർ പ്രഷറും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കാര്യത്തെ റൗൾസ് ലോ ഈ ഇതിനെ മോൾ ഫ്രാക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുകയാണ് റൗൾസ് ലോ ഇത്രയാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ വോളറ്റൈവ് സൊല്യൂഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷന് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ ഒരു ബീക്കറിൽ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് വോളറ്റൽ സൊല്യൂഷൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ സൊല്യൂഷൻ്റെയും പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ആ പാർഷ്യ അപ്പോൾ വാട്ടറാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ച തരാം ഒന്നും കൂടെ ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ വാട്ടർ എടുത്തു ആൽക്കഹോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ റോഡ് സ്ലോ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് വാട്ടറിൻ്റെ ഈ വാട്ടറിൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷന് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ആൽക്കഹോളിൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കഹോളിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷന് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റൗൾസ് ലോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ റൗൾസ് ലോ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇന്ന എ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് വോളറ്റൈൽ കോബോൺസ് ദ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഈസ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് മോൾ ഫ്രാക്ഷന് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ എഴുതാം പി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കൈ കൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ എന്താണ് സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് പ്രൊപ്പോർഷൻ സൈൻ മാറ്റം എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ പി സി പി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ എലമെൻറ്റിൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പി വൺ ഇൻറ്റു കൈ വൺ അപ്പോൾ പുതിയൊരു ടേബ് വന്നില്ല ആ പ്രൊപ്പോർഷൻ മാറ്റം ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്തു ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് സീറോ പി വൺ എന്താണ് സീറോ പി വൺ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ നേരത്തെ ആൽക്കഹോളും വാട്ടർ വൺ എടുത്തിട്ടുള്ളെങ്കിൽ ഈ സീറോ പി വണ്ണിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ബീക്കറിൽ വാട്ടർ മാത്രം എടുത്തു വാട്ടർ മാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ വാട്ടറിനും വേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ
അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയോ കൈ വൺ വൺ ആണ് പക്ഷെ കൈ ടു സീറോ ആണ് അതായത് ഒന്നാമത്തെ എലമെന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഒന്നാമത്തെ എലമെന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അയാളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേപ്പർ പ്രഷർ എന്താ തൊട്ട് മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരു വീക്കറിൽ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അയാൾ ഉണ്ടാകുന്ന വേ പ്രഷ് അത് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേപ്പർ അയാളിൽ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന പേരെന്താ അതേനെ പി സീറോ ടു അല്ല പി സീറോ വൺ ഒന്നാമത്തെ ആളല്ലേ അപ്പൊ പി സീറോ വൺ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് നോക്കൂ കൈ വൺ സീറോ ആയി കൈ ടു വൺ ആയി ഇവിടെ കഥ മാറിയല്ലേ നേരത്തെ കൈ വൺ വൺ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ കൈ വൺ സീറോ ആയി പക്ഷെ കൈ ടു വൺ ആയി അപ്പോൾ ഇതിൽ കൈ വൺ കൈ ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കൈ ടു എന്ത് ചെയ്യും മാക്സിമം പ്രഷർ ഉണ്ടാക്കും കൈ വൺ കൈ വൺ സീറോ ആയില്ലേ അപ്പോൾ കൈ ടു അല്ലേ ഉള്ളൂ കൈ ടു അപ്പോൾ മാക്സിമം പ്രഷർ ഉണ്ടാക്കും മറ്റേ അതിൽ ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ കൈ വൺ വൺ ആയി പക്ഷെ കൈ ടു സീറോ ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ കൈ വൺ എന്താണ് മാക്സിമം പ്രഷർ ഉണ്ടാക്കുക ആ പ്രഷറിൻ്റെ പേരാണ് പി വൺ സീറോ ഇവിടെ അപ്പോൾ കൈ ടു മാക്സിമം പ്രഷർ ഉണ്ടാകും അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പി ടു സീറോ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ പി വൺ സീറോ പി ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആര ഇവിടെ ആരാ കൂട് ഇവിടെ പി വൺ എക്സ് കൈ ടു വൺ ആണ് ഇവിടെ കൈ ടു സീറോ ആണ് അപ്പോൾ സീറോയിൽ നിന്ന് വണ്ണിലേക്കാണ് നമ്മൾ അത് സീറോയിൽ നിന്ന് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടെ അല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ സീറോ ആണ് ഇവിടെ പി ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ജോയിൻ ചെയ്തൊരു ലൈൻ വരച്ച് എങ്ങനെ വരും ഇങ്ങനെ വരും ഇവിടെ സീറോ ആണല്ലോ പ്രഷർ കൈ ടു സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രഷർ പാർശ്വ വേപ്പർ പ്രഷറും സീറോ ആയിരിക്കും ഇവിടെ കൈ ടു വൺ ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു തിരിച്ച് നോക്കൂ ഇവിടെ വൺ ആണ് അതായത് ഇവിടെ കൂടുതലാണ് ഇവിടെ കുറവാണ് ഇവിടെ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ ആയിരിക്കും ഇത് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് എന്തായിരുന്നാലും വേപ്പർ പ്രഷറും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കും അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇനി ഈ പി വൺ സീറോയും പി ടു സീറോയും കണ്ടോ അത് തമ്മിൽ ഒരു ലൈൻ ജോയിൻ ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ലൈൻ പറയുന്ന പേരെന്താണ് അതായത് ടോട്ടൽ പ്രഷറാണ് ഈ രണ്ട് ലൈൻ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ലൈൻ്റെ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഇത് തമ്മിലുള്ള ടോട്ടൽ പ്രഷറാണ് ടോട്ടൽ പ്രഷറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ പി ടോട്ടൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി വൺ പ്ലസ് പി ടു എന്താ പി വൺ പി ടു പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതാണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പി വൺ പി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി വൺ സീറോ ഇൻറ്റു കൈ വൺ ഒന്നാമത്തെ എലമെൻറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വേപ്പേഴ്സ് ആ ലിക്വിഡിൽ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേപ്പേഴ്സ് ഇൻറ്റു കൈ വൺ അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഇത് ഒന്നാമത്തെ ലിക്വിഡിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ റോൾസ് ലോയിൽ പഠിച്ച കാര്യമാണ് അതുപോലെ പി ടു കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ പി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ടു സീറോ ഇൻറ്റു കൈ ടു രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷറാണ് പി ടു സീറോ ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ലിക്വിഡിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റൗൾസ് ലോയുടെ ഗ്രാഫ് ഇത് നിങ്ങൾ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ ഗ്രാഫായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് നിങ്ങളൊന്ന് കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പുതിയ ടോപ്പിക്കായിട്ട് വരാം അതുവരേക്കും ടാറ്റാ